。昨天啊，法轮功的节目做完之后啊，有人给我发私信说：“王爵，你得小心点现在这个法轮功啊，在全球啊，这势力很大啊，这法轮功的信众有一亿多人，比中共的人还多啊。你小心李大师给你发功啊！给我发这个私信的，这不止一个人，好多人，包括我这节目下面很多人评论人说：王爵你真勇啊，你敢这么说，这搞得我心里直发毛。”他昨天晚上睡觉的时候，我把我们家这个窗户门呢，我都看好几遍，我也怕发功啊，是吧？这个晚上睡觉之后啊，奇怪的事情还是发生了，就是开始不停的打喷嚏，这喷嚏一个接着一个，最后打的如滔滔之江水啊！我也不知道我是被发功了，还是说这个感冒没好，最后就没办法睡着睡觉了，我就不得不起来之后，我在网上我就看，一看呢，发现这李大师啊。关于这疫情的事情，人还说了好几次话，还不仅仅讲了这死了四亿的事情。他讲了这么几件事情啊，一个是两千二零年的时候，他说，他说这个病毒啊有来头，不一般，不是一般的病毒，他这个是这个专门来灭中共的。所以你看了吗？就是这个病毒啊，凡是跟中共关系比较好的国家，基本上啊，死亡的人数都比较多。凡是练法轮功的，那都百毒不侵呢、啊，那不会这个受法轮功是这个受病毒的影响，这厉害了是吧？你想想，这病毒一般人什么能控制啊？人家这个李大师啊，可以让病毒练法轮功，至少是他可以跟病毒啊，那个能够拉上关系，走后门，也让病毒来到人间之后专门攻击中共。你想想，这个是精准打击啊。这是现代医学最前沿的技术，就是那个单克隆抗体啊。其实这个都没有这么先进的技术啊，因为我们现在都是这个对付病毒啊，就是用这种所谓的抗体技术嘛。李大师只要一发功，这病毒一呼百应，专门攻击这个信仰中共的人。你想想，这太先进了，是不是？我估计这诺贝尔奖金如果要是不发给李大师，那都说不过去啊。这是一个啊，第二个就是李大师还写了一篇文章，就是我们为什么有人类，就讲人类马上就要毁灭了，然后为什么有疫病呢？就是因为这个人类啊，就是造业、啊，是吧？他写完这篇文章之后呢，这李大师这底下的这弟子啊，就是、写文章躲在那个法轮功的网站上，正儿八经都当着新闻来发啊，说李大师啊为人类的历史文明指明了方向，说李大师的忠言呢、啊、激励了人心。哎呀，说是从来没有人故把这个宇宙的事情讲得这么清楚，还有人讲，这个说这个李大师讲了天机啊，是从古至今呢、啊、人类历史上最伟大的一个人。这调调听起来特别令人熟悉，是吧？这是不忘初心，牢记使命，是不是？为人类的文明历史指明了方向，是吧？但我看完之后这几李大师的几段话，我有一些疑惑啊。第一个啊。就李大师说啊，这病毒啊，就是专门来到人间之后去对付中共的。但是呢，他没有讲啊，这个病毒啊是中共发明的。那你想想，这是不是有点矛盾呢？因为法轮功的网站讲了吗？说这个中这个中他们管这个叫中共病毒，就是在两千二零年的时候，武汉的实验室发明出来的。那中共发明一种病毒，然后这病毒呢，还是那个这个神派到人间里头。去灭中共的，这说不通，对不对？是吧？所以我觉得这是我不理解的一个。第二个就是说，李大师讲了两次啊，疫病啊，中国一共死了六亿人，未来还要再死一亿，一共是七亿人。但是中国一共多少人呢？中国一共他们说也没有十四亿，就是十二亿人。那十二亿减去六亿、七亿，那只剩下五六亿人了。那还有正常死亡的呢？从这个，呃，两千年开始，一直到现在，正常死亡的人一年也有一千万，也死掉两亿。这里你想想，你加起来就八亿了，对不对？那十二亿就只剩四亿了。那正常法轮功的网站不是讲了吗？三退的，退党、退团、退少先队的，加起来四亿多人。这咱们昨天的节目都，都讲过，咱统计过的，他们精确统计的啊。那也就是说，按照法轮功的这个，这个数据啊。全中国现在大概也就是只剩四亿人了，这四亿全都应该是这个法轮功的信众，或者是信仰法轮功的人。那中南海里头那应该都是幽灵，这习近平肯定都是幽灵，因为专门进攻中共的病毒，那怎么能够放过习近平呢？
，他肯定优先进攻驻南海啊，对吧？所以现在中共的九千五百万党员肯定都死光了。但是这就比较令人奇怪了。那既然中共中国现在全都是法轮功的信众或者法轮功的同情者，这中共都死光了，那李大师怎么不冲美国回中国呢？他应该回中国登基呀、啊。更何况，美国这个国家从疫疫病开始之后啊，死了一百多万人，现在每天还死好多人。那按照李大师的这个宣言呢、啊，这法轮功啊啊，李大师的这个指示啊，这美国也应该是属于中国的同同路人。要不他怎么死那么多人呢？那李大师待在这个中共同路人的这个美国这个邪恶国家，他不回到已经扫荡了中共的这样的一个中国，他意欲何为啊？还有第三点，他说中国已经死了六亿人，还要再死一亿，这七亿人，对不对？这七亿人，我想他肯定不都是中共党员，那肯定大量都是普通的老百姓。那他为了让这个。打击中共啊！他让那些老百姓死干什么呀？不是法轮功不说自己是真善忍吗？既然是真善忍，那你对普通的老百姓应该是很好，对不对？你怎么为了打击中共，你一下子让这个七亿、六亿普通的老百姓都死了呢？那这跟善有什么关系啊？所以啊，我今天还要再讲讲关于法轮功的话题。昨天的节目中间啊，有人跟我讲，他说。王局，你有一点说的不对，说法轮功是宗教，你不能用科学的方式去衡量宗教，你用科学的宗方式去衡量宗教，那基督教，嗯，那你去看也很荒谬。那为什么基督教人家现在在全世界，人家都广泛传播，大家也都当做正教呢？好问题，我给大家讲一下，人类啊，在人进化的过程中间，发明了宗教，在人类过去的漫长的历史中间，宗教都成为了我们生活的主宰。不光是基督教、天主教，啊，犹太教，这个伊斯兰教也包括中国的佛教啊。那么这些宗教在漫长的这历史长河中间，曾经是控制着我们整个人类社会的一切，从出生到死亡，甚至包括政治制度啊。那么这个到什么时候发生了改变呢？也就是在欧洲的大黑暗之后，经历了文艺复兴和启蒙运动。因为文艺复兴和启蒙运动伴随着现代科学知识的兴起，我们对这个世界的认知由宗教视角改变了，变成了科学视角。大家都知道哥白尼和布罗诺布罗诺的故事故事啊，因为基督教里头当时讲的就是所谓上帝造人，造人的过程中间讲就是地球是宇宙的中心，太阳啊、日月星辰呐、啊、都围着地球转。但是哥白尼通过自己的天象观察发现不对。地球不是宇宙的中心，是地球围着太阳转，但他自己没敢认真讲。后来布鲁诺讲了，于是布鲁诺被宗教法庭裁决，被烧死了。这是欧洲啊，大黑暗时期啊，曾经给我们留下来的耻辱的记录。后来啊，经过我们中国人类啊跟宗教势力的不断的斗争，最终经历了一个宗教的世俗化运动，宗教跟我们的，这跟我们的社社会生活啊发生了天翻地覆的变化。所谓这个天翻地覆的变化，就是宗教啊，慢慢慢慢的退出了我们的日常生活。有几个领域啊，都退出了。第一，退出了政治领域。过去我们的政治政权啊，都是跟宗教完全结合在一起的，所谓的政教合一的制度，是吧？那些统治者本身也是按照宗教的教义去统治人们。现在不是了。你像美国这个宪法里头，《开宗明义》就讲，不得把任何宗教列为国教，所有宗教。信仰是平等的，也就是说，宗教退出了我们的政治生活，这第一；第二，宗教退出了我们的科学领域。那所谓的科学领域指的是什么呢？指的是那些可证伪的部分，宗教都退出了。比如说，你地球到底是宇宙的中心，还还不是宇宙的中心？太阳是围着地球转，还是地球围着太阳转？这是可证伪的。那么这个领域内，宗教不再发言了。但是你你去看一下李大师啊，李大师发的这个所谓的疫病导致中国死亡四亿人这件事情，实际上就是可证伪的。中国到底死没死四亿人，这种很容易搞清楚。这病毒到底是不是中共自己生产出来的，是很容易搞清楚的。那么对这个领域的话，现代宗教已经不发言了，就是因为它
，它很容易被政委。政委的事情如果频繁发生，会干预你的教育的可行度。这第二个方面，第三个方面，对我们的日常生活的行为控制，其实也是在逐渐的控制、逐渐的退出的。比如说，过去这个天主教无法容忍同性恋，我啊无法这个这个不让离婚。那么现在这样的行为慢慢慢慢都放开了，这是最后中国宗宗宗教退守到什么地方呢？就退守了纯粹的教义领域，所谓的上帝造人。那么这一部分的教义，你就会发现了啊，它不可证伪。比如说人死了之后让上天堂下地狱，然后一共有十八层还是三十六层，这无所谓，对吧？反正没办法证伪，那么你就退守到这个领域去了。这就是现代宗教啊，经过漫长的世俗化运动之后，和我们人类社会建立的正常关系。但是我为什么说法轮功有问题呢？就是法轮功现在跟我们现代意义上的宗教啊，它不同。我虽然不愿意把它定义为邪教啊，但是我至少说它没有经过世俗化的洗礼。首先，法轮功它到底是一个宗教组织还是一个政治组织啊？谁能说清楚啊？如果他准只是一个宗教组织的话，那么他天天在这搞什么天灭中共，以推翻中共为己任，然后搞三退网站，从事那些政治活动，那是意欲何为呀、啊？如果你仅仅是个宗教组织，你就不应该从事这些政政治活动，这两者之间应该画的泾渭分明。如果你是一个政治组织，你就应该接受一个政治组织的约束，比如说你政治组织办媒体。那就有政治组织办媒体的这样的一个这样的一个规则啊，比如说在台湾，政治组织是不允许随便办媒体的，那你不能用打着宗教旗号，然后做着政治上的事情，这两者之间要分清楚，这是第一点。第二点，嗯、就是你你法轮功，你现在在可政委的世俗的领域内，你还不是在随便发言吗？对吧？就是这个病毒到底死了多少人？这个东西是可证伪的呀，不是说不能证明啊。那你天天就这个方面你胡说八道，这个实际上说白了，你现在这个宗教就没有恪守一个宗教组织在现代社会的基本义务。所以我就说这样的宗教教义不正常，它值得被批评。虽然它没有掌握权力，但它不符合我们现代意义上的传统政教。那么对这样的宗教，它如果不加干涉的话啊，不加约束的话啊，它一旦要是在某一天扩大了社会的影响，产生了巨大的文化权威，它其实同样也可以危害社会。作为一个宗教组织，它不一定掌握政治权利，但是它对我们的世俗生活、对我们的正常社会横加干预的话，其实也会产生极大的影响。大家可以想象一下，这几年，法轮功在海外办了很多媒体。那这些媒体涉及到中国的内容，基本就是个谣言窝子。那么这些谣言窝子对于我们海外的这些华人，他们如何正确认识一个中国社会，起到了非常大的危害，这不是吗？这是我要说的第一点。第二点，有人说了啊，他说法轮功啊，在国内的时候啊，这个中共说它是邪教，把它取缔了。那么在海外一百多个国家里面，它都是正常的。宗教组织，那充分证明了这法轮功就是一个正常的社会组织。中共取缔它不对，这句话逻辑上有没有问题啊？有问题。为什么？就是法轮功现在在这些国家里头可以作为一个正常的组织存续，和他在中国做的事情对不对，是不是违法，这其实之间没有因果关系。就我的了解，当年法轮功在中国大肆宣传啊，人看病之后啊。可以不打针不吃药，他涉嫌对一个人的基本的健康权利的干预。你比如说父母，他自己的孩子生病了，他因为练法轮功就不让自己的孩子去打针吃药看病，那这是涉嫌违法，在许多国家都涉嫌违法。但是他到了海外之后，他可能做了改变，他不敢这么做了，他不这么做了，但他不能证明他当年在中国这么做就对的。还有啊。法轮功队在中国时间做的很多事情啊，它实际上也是歪曲历史啊。比如说，当年的北京日报》呃，北京电视台的事情，现在很多人说，当年他们围攻北京电视台只不过是个集会嘛，你为什么要取缔呢？其实他们可不是集会啊。当年北京电视台报道法轮功的时候，他们
包围北京电视台，跟北京电视台谈判，进去之后提的要求是要求北京电视台第一给法轮功道歉，第二制作节目要宣传法轮功。那你法轮功有什么权利要求一家媒体这么做呀？还有那当时的天安门广场的自焚事件，法轮功现在都在说，就中共自导自演的。法轮功拿出什么证据证明，那几个自焚的人是中共自导自自演的了？他们的论证逻辑是，这个中共就是邪恶组织，自导自导，所以他就是自导自演的。然后拿了那些旁证，我没看到一条那个有关证据，就我的了解。那几个自焚的人就是法轮功，他们呢是号称自己跟李洪志通灵了，然后去天安门广场去自焚去了。其实这也是啊，邪教特征的一个一个很重要的这个因素啊，就是说这些信众认为自己可以跟李洪志通灵，然后就可以做奇奇怪怪的事情，这是原始宗教啊，没有经过现代化改造的一个非常重要的特征。现代的这种传统政教。都是反对任何通灵行为的，但是法轮功由于没有这样的一个规定，所以呢，他那些信众他就可以用自己通灵的方式做乱七八糟的事情，这都是他当年在中国国内做的这个乌七八糟的这个事情啊，他现在不承认呐。你想想啊，就靠这些方式反对中共，能带来什么呢？就我说，法轮功反对中共。我们要分得清楚，他是私仇还是公益。他在中共没有取替他之前，他是不反中共的。后来中共取替了他，他天天开始反中共。然后中共系统内部谁反江泽民，他就支持谁。大家可以看法轮功那些报道，在习近平上台的时候，天天讴歌习近平，是不是？所以我对法轮功跟中共之间的批评之间的定义就是说，他跟中共之间的关系是私仇，不是公益。这两者之间有什么区别？就是我们批评中共，如果是公益的话，我们应该建立的是这样一个价值观，就是说中共他哪些东西违背普世价值，我们批评什么，对吧？他有哪些东东西对中国社会的进步有危害，我们批评什么？但是如果是丝绸呢，那就可以用造谣抹黑、无所不用其极的方式，只要能搞倒中共就可以。大家可以看一下法轮功跟中共之间到底是什么关系啊？就是丝绸，他们的那些媒体，他们那些关于中共的报道，全都是通过造谣抹黑的方式。只要是能够搞倒中共，无所谓，其他都无所谓。大家可以想象一下，我们要建设一个新中国，真的需要这种力量吗？虽然法轮功现在在海外的力量很强大啊，他们有媒体，有很多钱，是吧？甚至建立了很多自己的网站。但是，这真的是一种积极健康的力量吗？我说不是。大家别忘了，一百多年前中国的五四运动啊，我们的那些先贤们曾经讲过，中国要启蒙啊，需要什么？一个是德先生，一个是赛先生。赛先生要让中国远离愚昧，因为中国这个文化土壤啊，就是容易产生那种神灵鬼怪。每到王朝末年的时候，什么义和团的太平天国啊，什么这个，什么大刀会啊，什么。什么这种啊，神鬼宗教啊，遍地都是啊。为什么？因为中国很少有科学主义的这样的一个思想传统，人们更愿意相信神秘主义的东西。然后那个神鬼附体之后呢，来最后啊，来冲破我们的专制的这种反抗的土壤。这是在中国历史上啊，王朝更迭过程中间啊，屡见不鲜的现象。但是这不是我们要追求的目标。我们中国的社会要进步，必须要驱除愚昧。普通的人，也包括我们整个社会大众，都应该远离愚昧，这是第一点，必须要用科学的精神远离愚昧。第二点，这个德先生给我们带来什么？是制度文明。这个民主和宪政法治啊，建立起来的制度文明啊，才能最终让中国摆脱过去历史上的王朝更替，中国才真有可能融入到现代社会，融入到全球的这种普世价值里面去。但是大家可以看一下。法轮功的这种神怪、神神鬼力、力怪力乱神呐、啊，动不动就让中国死七亿人呐、啊！且不说他那所谓的什么真善忍是不是真的啊，我要说他跟中国的这种德先生和赛先生是风马牛不相及。中国的这个复兴啊，应该说是任重而道远啊。虽然说啊，其实这个
道路切远也比较艰艰难险阻啊。但是在这个过程中间，我们不能走邪路，不能走歪路。所以啊，我在这里啊，就是号召所有的这个海外华人，也包括啊，在墙内能够看到我们的节目的人，我们中国要想建设一个真的新中国，一定要远离这种所谓的神怪法轮。必须坚定地走这种科学和启蒙的道路，真正的让德先生和赛先生深入我们中国的人心，由此中国的文化变了，中国的社会制度变了，中国才能真正迎来啊一个无往而不前的啊真正，此中国才能迎来一个真正的，这个跟过去完全不同的新中国。这就是我今天所想想要讲的，谢谢大家。